तो आइए आज समझते हैं कार्बन और उसके एलेक्ट्रॉप्स के बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बन की कार्बन एज यू ऑल नो सिंबल इज सी कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स और मास नंबर ट्वेल्व कार्बन में सिक्स प्रोटॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स न्यूट्रॉन और इस वजह से कार्बन का कॉन्फिग्रेशन टू फोर छह इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिक्स इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में टू और लास्ट ऑर्बिट में फोर इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डिंग करते वक्त बॉन्ड बनाते वक्त कार्बन चार इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है चार इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकता है इट कैन लूज फोर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज कैन गेन फोर इलेक्ट्रॉन तो कार्बन की बैलेंसी हमें यहां से याद हो जाएगी इसे हम फोर कहेंगे तो कार्बन फोर की बैलेंसी शो करता है यहां हम एक बात और जान लें कि अगर कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वैलेंसी के लिए शब्द कोवेलेंसी वर्ड यूज किया जाता है तो अगर मैं कोवेलेंसी कहता हूं सो इट ऑटोमेटिकली मींस हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं कार्बन चार इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल बॉन्ड बनाने के लिए कर सकता है और कार्बन की वैलेंसी फोर या कार्बन की कोवेलेंसी फोर होगी अब ये कार्बन चार बॉन्ड चार डिफरेंट एटम के साथ भी बना सकता है और दो डिफरेंट हो एक सेम हो एटसेट्रा फॉर एग्जांपल देखिए ये कार्बन अपने इन चार इलेक्ट्रॉन का यूज डिफरेंट टाइप के अलग अलग कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकता है या ये अगर चाहे तो दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन अनदर कार्बन के साथ एंड द अदर वन विद डिफरेंट यदि हर एक कार्बन चाहे तो चार डिफरेंट कार्बन से कनेक्ट हो सकता है या ये अगर चाहे तो तीन डिफरेंट कार्बन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और ये अगर चाहे तो इस तरह से दो डिफरेंट कार्बन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है तो कार्बन की प्रॉपर्टीज की यही बहुत अलग बात है कि चार बॉन्ड ये बना सकता है और फोर बॉन्ड्स फोर डिफरेंट के साथ भी बना सकता है तीन के साथ भी बना सकता है दो के साथ भी बना सकता है और कार्बन और कार्बन के बीच में बनने वाला बॉन्ड स्टेबल होता है स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन का साइज इस रेंज का होता है कि इसके बीच में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और यही वजह है कि कार्बन बहुत सारे कार्बन के साथ लगातार कंबाइन हो सकता है और इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है तो कैटिनेशन का मीनिंग हुआ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम यानी किसी भी एटम या एलिमेंट का अपने जैसे एटम के साथ एसोसिएट हो जाना इसे कैटिनेशन कहा जाता है कैटिनेशन कई तरह के एलिमेंट शो करते हैं जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट ये भी कैटिनेशन है सल्फर सल्फर के साथ कनेक्ट ये भी कैटिनेशन है फास्फोरस फास्फोरस के साथ कनेक्ट ये भी कैटिनेशन है अगर अपने जैसे एटम के साथ कंबाइन होते हैं तो उसे कैटिनेशन कहते हैं लेकिन ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन के अंदर देखने को मिलती है क्योंकि कार्बन का साइज इस रेंज का है कि ये सभी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाते हैं और इसी वजह से कार्बन इज द ओनली एलिमेंट विच शो मैक्सिम कैटिनेशन तो दिमाग से ये कंसेप्ट निकाल देना है कि कैटिनेशन सिर्फ कार्बन शो करता है कार्बन के अलावा और एटम भी शो करते हैं हाँ कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है ये आपने अपने दिमाग में बहुत अच्छे से लिख लेना है याद करना है अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड एक बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो क्लास टेन से पूछा जाना शुरू होता है क्लास ट्वेल्व तक चलता है कि कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है इतने कंपाउंड सभी एलिमेंट मिलके भी शायद नहीं बनाते जितना कार्बन अकेला बनाता है और कार्बन और उसके कंपाउंड के ऊपर तो केमिस्ट्री की एक ब्रांच का नाम भी है जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है तो क्वेश्चन है कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है और इसका सीधा साधा सा जवाब ड्यू टू दैटिनेशन कार्बन डिफरेंट कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है डिफरेंट वे में कंबाइन हो सकता है और इसी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है तो ये पहला कंसेप्ट पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बाय कार्बन ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए तो इस तरह से ये तो बात रही कार्बन में कैटिनेशन में कंपाउंड फॉर्मेशन 
अब बात करते हैं एलाट्रॉपी किसे कहा जाता है एलाट्रॉपी कह लो एलाट्रॉप्स कह लो हम पहले एलाट्रॉपी की बात करते हैं देखिए एलाट्रॉपी का मीनिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ अ सैंपल और एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट मेरे इस पॉइंट को याद रखना एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म बट इन सेम फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए डिफरेंट फॉर्म्स अगर हैं तो उसे एलेक्ट्रॉपिक कहा जाता है जैसे कार्बन डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन फुलरिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डायमंड की फॉर्म में ग्रेफाइट की फॉर्म में फुलरिन भी कहा जाता है फुलरिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ग्राफीन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लैम ब्लैक की फॉर्म में कोल की फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है ये डायमंड में भी सॉलिड है ग्रेफाइट में भी सॉलिड है फुलरिन में भी सॉलिड है तो जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसे हम एलेक्ट्रॉपी के नाम से जानते हैं और इन डिफरेंट फॉर्म्स को एलेक्ट्रॉप कहा जाता है देखिए ध्यान रखिएगा कार्बन के बहुत सारे एलेक्ट्रॉप हैं डिफरेंट नाम दिए मैंने अभी डायमंड ग्रेफाइट फुलरिंग ग्राफीन लैब ब्लैक कोल्स वगैरह काफी सारे हैं लेकिन आपको मेनली दो या तीन पे ही ध्यान रखना है स्कूल लेवल पे डायमंड और ग्रेफाइट के लिए आपको याद रखना है एक्स्ट्रा नॉलेज अगर फुलरिन के बारे में आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली करें लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में आपको लर्न करना होगा आइए बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट इनमें क्या क्या खास बात है क्या क्या डिफरेंट है जरा इस बात को समझते हैं डायमंड सभी की आंखें खुल जाती हैं चमकने लगती हैं जैसे ही डायमंड का नाम सुनते हैं आखिर डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है डायमंड में हर एक कार्बन चार डिफरेंट कार्बन से टेट्राहेड्रली कनेक्ट होता है इस तरह की ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक कहा जाता है जो हर एक कार्बन चार अलग अलग कार्बन से टेट्राहेड्रली कनेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की हेल्प से टेट्राहेड्रली कनेक्ट होता है तो डायमंड के अंदर हर एक कार्बन चार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और फोर डिफरेंट कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से एक नेटवर्क बनता जाएगा जहां सभी एटम बहुत क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगे जहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे वी कैन से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है और इसी क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से डायमंड हार्ड होता है सो वाई डायमंड इज हार्ड सब्सटांस हार्डेस्ट सब्सटांस भी कई बार कहते हैं तो जवाब क्या हुआ बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रली क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इस वजह से ये हार्ड होता है क्योंकि सभी एटम यहां स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं सभी एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कोई भी इधर उधर मूव नहीं कर सकता जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो वो बैड कंडक्टर स्पीसीस कहलाई जाती है तो डायमंड एक बैड कंडक्टर है कारण क्या हुआ ड्यू टू द स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नॉन मूवेबल इलेक्ट्रॉन ये बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है अब ग्रेफाइट को समझते हैं ग्रेफाइट के केस में आप ये जान लीजिए ये एक लेयर स्ट्रक्चर है दिस इज अ लेयर स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरह से बनाना है हेक्सागन बनाना है हेक्सागन और ऐसे ही आपको दो बार और बनाना है एक हेक्सागन बनाया ये आपने एक और हेक्सागन बनाया और उसी तरह से एक और हेक्सागन यहां पर आपको फॉर्म करना है क्योंकि आपको एग्जाम के हिसाब से स्ट्रक्चर भी तो बनाना आना चाहिए सो वी कैन से ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ध्यान से देखिए यहां कार्बन चार स्ट्रॉगर बॉन्ड बना रहा था डार्क लाइन से इनको रिप्रेजेंट किया गया है एक्चुअल में हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि इन्हें सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है अभी आप जान लीजिए ये एक स्ट्रॉगर बॉन्ड है इस केस में लेट ये एक कार्बन है इस कार्बन ने तीन बनाए हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 
तीन बनाए हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहां बना रहे थे चार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो क्योंकि यहां नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज्यादा है ये हार्ड है क्लोजली पैक्ड है ये हार्ड है वहां नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कम है इसीलिए वो सॉफ्ट है अब फर्दर क्या होता है कि यहां पर एक कार्बन अल्टरनेट लेयर के साथ एक वीक बॉन्ड फॉर्म करता है अल्टरनेट लेयर के साथ वीक बॉन्ड फॉर्म करता है जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में पाई बॉन्ड भी कहते हैं लेकिन अभी आप वीक बॉन्ड मान सकते हैं कि यहां का कार्बन अल्टरनेट लेयर के साथ एक वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा और वीक बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट होने की वजह से ये वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं और मूवेबल होने की वजह से कंडक्टर होता है तो ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीकली बॉन्डेड मूवेबल इलेक्ट्रॉन ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है ग्रेफाइट में यहां पर लेयर्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये लेयर एक दूसरे में स्लिप कर सकती हैं ग्रेफाइट स्लिपरी होता है ग्रेफाइट लुब्रिकेट की तरह बिहेव करता है बिकॉज लेयर्स कैन स्लिप ओवर वन अनदर ये एक स्लिपरी स्ट्रक्चर यहां पर कहलाया जाता है तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछें वट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड आप कह सकते हैं क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है क्लोजली पैक्ड नहीं है कार्बन मोर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कार्बन लेस नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है बैड कंडक्टर है गुड कंडक्टर है गुड कंडक्टर का रीजन मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है ये लुब्रिकेंट है ये लुब्रिकेंट नहीं है लुब्रिकेंट होने का कारण क्या हो गया क्योंकि ये मूवेबल लेयर स्ट्रक्चर होता है इस वजह से ये लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है से तो इस तरह से हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में जान सकते हैं हायर क्लासेस में आप हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां मालूम पड़ेगा कि यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है लेकिन क्लास टेंथ लेवल पे अगर अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो दिए हुए हैं हमने पहले भी कहा है इस चैनल का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज आपको वीडियोस दिए गए हैं आप उन वीडियोस को वहां पर देखें क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं अगर आप वीडियोस में सर्च करेंगे तो हो सकता है आप वहीं पर उलझ के रह जाए सो बेटर इट इज बेटर टू यूज प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट का आप इस्तेमाल करें और जो भी जिस तरह का वीडियो चाहिए उस वीडियो के बारे में पढ़े सीखें तो बच्चों इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कार्बन क्या है क्यों लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है एलाट्रॉपी किसे कहते हैं एलाट्रॉप क्या है और डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है तो इन सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए याद कर लीजिए एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ध्यान रखिए ओके बच्चों हैप्पी एग्जामिनेशन पढ़ते रहिए तैयारी करते रहिए डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे